ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രധാന പരിപാടി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കട്ട് ചെയ്ത പകുതി ഇന്റർവ്യൂ തീർന്നു എക്സ്പീരിയൻസോ ഭയങ്കര ഇന്റർവ്യൂ ആയിപ്പോയി ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാക്കി കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് പെണ്ണാലോചിച്ച് നാല് സംസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് മഹാരാഷ്ട്രക്ക് അപ്പുറം പൂനെ വരെ എത്തി ഞാൻ അവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടാ കറിയുമല്ലോ ലവ് വിജയിച്ചില്ല പല കാലത്ത് പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ധർമ്മജൻ അവളുടെ ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് എന്റെ നമ്പർ അതില് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരെണ്ണം തെറ്റിച്ചിട്ട് പണ്ട് ചെയ്തതൊക്കെ കണ്ട് ഇപ്പൊ ചെലപ്പോ ചിരിക്കാറുണ്ട് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓരോ വേഷം കെട്ടലുകളും പിന്നെ എനിക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ഇടുന്ന പോലെ മാറ്റാനൊന്നും പറ്റിയില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ പ്രേമം നാളെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റന്നാള് പെങ്ങള് നാ മറ്റന്നാളോട്ട് അമ്മ നാളും നടക്ക പ്രേമാണ് അത് പ്രേമായിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങാൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ട് വലിയ പാടായിരുന്നു ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ നിന്റെ പരിപാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി എന്നെ ഒരു സാധനം കാണിക്കില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഈ സൈസ് വൃത്തിയോടെ ഒന്നും കാണൂല്ല കേട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ഒന്നും കേൾക്കാതെ ആരും ഒന്നും ഇവിടെ നിൽക്കില്ല ഇനി രണ്ടായാലും നമ്മൾ ഇന്ത്യ താമസിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് കേട്ടാ മതി അല്ല യാദൃശ്യമായിട്ട് ഒന്നായതാ യാദൃശ്യമായിട്ട് അതേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ല ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി പോയത്അപ്പോ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഈ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആള് മാത്രം മതി അത് എന്തൊരു ഷോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തൊരു കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി ഫുൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഭയങ്കര ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പവർഫുൾ എല്ലാം എല്ലാവരെയും എങ്ങനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്വന്തം രമേശ് ചേട്ടനാണ് രമേശ് വിഷാരതി ചിലവര് പറയും നമ്മൾ ഈ പുറത്തൊക്കെ ഭയങ്കര എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇതിനു വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാ അല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫുൾ ടൈം പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമല്ലോ കുറച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെ വെറുതെ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സമീപിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തന്നെ സ്ട്രെയിൻ ആവും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നും എന്റർടൈൻമെന്റിനൊന്നും കുറവൊന്നുമില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ എന്റർടൈൻ ചെയ്തോളും നമ്മളെ ചേച്ചി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ എല്ലാ കാര്യത്തിനൊക്കെ എനിക്ക് പെണ്ണാലോചിച്ച് നാല് സംസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് മഹാരാഷ്ട്രക്ക് അപ്പുറം പൂനെ വരെ എത്തി ഞാൻ അവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചത് അല്ല അറിയാവുന്ന തനിക്കറിയാത്തതാ ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാർക്കറിയാ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ബോംബേല് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബേലെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ഒരു വണ്ടിയില് ഞാനും ധർമ്മജനം കൂടിയാണ് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയത് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ലോകത്തില്ലാത്തൊരു വലിയ മഴ ആ ദിവസം അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നു ഞാൻ പുറപ്പെടുമ്പോ തന്നെ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നുള്ള ധാരണ തന്നെ പോയെ വെറുതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് അവിടെ ചെന്ന് കണ്ട ഒരാളെ എസ്വർണോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതെനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറയുള്ളൂ എന്ന് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ താമസിപ്പിച്ചില്ല അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചായം കുടിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോന്ന് ധർമ്മജൻ അവളുടെ ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് എന്റെ നമ്പർ അതില് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരാ ഒരെണ്ണം തെറ്റിച്ചിട്ട് ഇല്ല അവനെ തെറ്റിപ്പോയി അതിന് തെറ്റിപ്പോയിട്ട് അവന് ഞാനും കൂടെ തിരിച്ചു വ
ഞാൻ <laughs> 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 എല്ലാരെയും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നടക്കുമായിരുന്നു ഒരാളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയില്ല ആ സമയത്ത് കലാലയ പ്രണയം കോളേജിൽ കൂടെ പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഞാൻ പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ആരുടെയും പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി കത്ത് കൊടുത്തു അവളിങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു മേടിച്ചോണ്ടിങ്ങ് പോകുന്നു വായിച്ചു പോലുമില്ല പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഞങ്ങള് ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ നിൽക്കും അതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് കോളേജിലോട്ട് രണ്ട് പെമ്പിള്ളേർ എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു പോകും ആ നടന്നു പോകുന്നവർക്ക് ഞാൻ കൊണ്ട് കത്ത് കൊടുത്തു അത് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്ത് കുറെ പേര് നിപ്പുണ്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് അത് വലിയ പാടാ അപ്പൊ അതിന്റെ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്ന് അപ്പൊ എന്തിനാ വന്നത് ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കത്ത് കൊടുത്തത് മേടിച്ച് ഞാൻ ഒരു കത്താന്ന് ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ കല്യാണമാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാര്യമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നമ്മളിത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരത് ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് സ്വിച്ച് ഇടുന്ന പോലെ മാറ്റാനൊന്നും പറ്റിയില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ പ്രേമം നാളെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റന്നാള് പെങ്ങള് നാ മറ്റന്നാളോട്ട് അമ്മ നാളൊന്നും നടക്ക പ്രേമാണ് അത് പ്രേമായിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങാനും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവുന്നുകൊണ്ട് വലിയ പാടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മോ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോനെ ചേട്ടൻ അച്ച അച്ച എന്ന് വിളിപ്പിക്കാൻ പാടി വിടുന്നു ഇപ്പൊ വിളിച്ചു തുടങ്ങി വിളിച്ചു തുടങ്ങി പിഷു പിഷു എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മക്കളൊക്കെ എപ്പോഴും വിളിക്കും തമാശക്ക് വെറുതെ എപ്പോഴും കളിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്നെ പേര് വിളിക്കുമെന്നല്ലേ പിള്ളേർ അച്ഛ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക അച്ഛൻ തന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ രമേശ് ചേട്ടനെ ഇത്രയും കോമഡി ആയിട്ട് ഭയങ്കര എല്ലാരെയും ജോളി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണല്ലോ പക്ഷെ രമേശ് ചേട്ടന്റെ ലൈഫിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മേ ബി വൈഫിന്റെ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്തായിരിക്കും ഡെലിവറി എന്ന് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എടോ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ കോമഡി പറയുന്ന സമയങ്ങളിലും കൂട്ടുകൂടുന്ന സമയങ്ങളിലും ബാക്കിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ സീരിയസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനോട് എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് എല്ലാ മൊമെന്റുകളും നമുക്ക് വളരെ കഥ പോലെ ആലോചിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പല മൊമെന്റുകളും ഇങ്ങനെ മറന്നു പോകും ജീവിതത്തിൽ നടന്നു പോകുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു രസമുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആലോചിച്ചൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് ഉറക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഇപ്പൊ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പറയാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് അവിടെ പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലെ വൈഫൈ നിന്നാണ് ഞാൻ കൊച്ചിന്റെ ഫോട്ടോ കാണുന്നത് റോമിങ്ങിലല്ല ഫോട്ടോ കണ്ടു ഞാൻ ഇവള് പൂനെയല്ലേ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് പോവാ നാളെ ഞാൻ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് ബോംബെയിൽ ഇറങ്ങി ബസ് കയറി പൂനെയിലെത്തി ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഡോറ് തുറന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ അമ്മയോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഞാനാ വന്നതെന്ന് കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യക്ക് കണ്ണടയുണ്ട് നല്ല പവർ കണ്ണടയാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവള് പ്രസവിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ചെന്ന് ആ റൂമിന്റെ വാതിക്ക് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഇവള് കണ്ണട വെച്ചിട്ടില്ല നല്ല ദൂരെ ഫോക്കസ് ഔട്ടായിരുന്നു ഇവള് ആ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറയാം അമ്മ ആരോ വന്നു തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ സർവ്വ സർപ്രൈസും പൊളിഞ്ഞു പോയി സർപ്രൈസ് പൊളിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സർപ്രൈസ് പൊളിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ണട മാറ്റണം ഇനി മറ്റേ ലാസ്റ്റിക് ലേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത കണ്ണട മാറ്റം ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കണ്ണട മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ കണ്ണട മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ കയറാൻ പോവാ കയറാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ മതി ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നോക്ക
ും <laughs> 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 ചാൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കണം നീ ശ്രമിക്കണം നീ സിനിമയിൽ വരും സിനിമയിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ നീ ആദ്യത്തെ വേഷം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ച് തന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പടം തന്നെ പോസിറ്റീവ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്കിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് നീ ഫ്രീ ആണ് വീട്ടിലോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് ചിലപ്പം കുറേ നേരം പല വിഷയങ്ങളിൽ വർത്തമാനമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ജയേട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇപ്പൊ നസീർഖാനൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നസീർഖാണ് ശരിക്കും കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ട്രൂപ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ സലിംകുമാരുടെ ട്രൂപ്പിലായിരുന്നു ജയസൂര്യൊക്കെ നസീർഖയുടെ ട്രൂപ്പിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു <laughs> 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 ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഈ നടിമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്കങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫാൻ മൂമെന്റ് ഒന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ആരും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കൂടെ വരും ഫോട്ടോ എടുക്കും ചേട്ടൻ കാണാറുണ്ട് ഇഷ്ടമാന്നൊക്കെ പറയും എന്നുള്ളതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫാൻ മൂമെന്റ് രസം പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തൻ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചിയും കൊച്ചുണ്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഇത് ആള് നിൻ നിന്റെ ഒരു രക്ഷയില്ലോ നിന്റെ പരിപാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാ ഇവിടെ എന്നെ ടി വി കാണിക്കല്ല എനിക്ക് എന്നെ ക്രിക്കറ്റും കാണിക്കല വാർത്തയും കാണിക്കല നീ അങ്ങ് നിന്നെ എടി കയറി നിന്നെ കൂടെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയാ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഭാര്യനും കൊച്ചിനെയൊക്കെ എന്റെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ നിന്റെ പരിപാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി എന്നെ ഒരു സാധനം കാണിക്കില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഈ സൈസ് വൃത്തിയോടൊന്നും കാണൂല്ല കേട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഫാൻ മൊമെന്റ് പുള്ളി അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില കാര്യം ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാൻ മൊമെന്റിന്റെ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിന് പനി പിടിച്ചിട്ട് ആശുപത്രി പോയിരിക്കെ എന്റെ മൂത്ത മോക്ക് പനിയായിട്ട് അപ്പൊ മോളെ മടി വെച്ച് നമ്മൾ ഡോർ ഊറുന്ന അകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡോക്ടർ എന്നെ കണ്ടു പക്ഷെ പുള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നു കൊച്ചിനെ വെച്ചു കൊച്ചിന്റെ കഷത്തിൽ തെറമോമീറ്റർ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഡോക്ടർ വളരെ അസ്വസ്ഥത കാണിച്ച് കുറച്ച് ഒറ്റ ചിരി ചിരിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സോറി എനിക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് ചിരി വന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്ക് അറിയാം ഈ സമയത്ത് ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷെ ആയി കൂടി കണ്ട്രോൾ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല സോറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയുള്ളൂ അവർക്ക് ഈ ടെൻഷനിടയിൽ അവരത് കണ്ട് ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വേറെ എന്നോട് ഒരാൾ വലിയ ഒരു ബെഡ്രഡനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അപ്പം യൂട്യൂബിലും ടി വിയിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ഇനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒന്നും രണ്ടും തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ കിട്ടും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞ മൊമെന്റുകളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ എന്താ പറയാ ഈ സീതാരാമൻ സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കാണുമ്പോഴും ചേട്ടന്റെ സൗണ്ട് നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെങ്കിലും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ ബ്രദറെ പറയുടി ശരടി ചേട്ടനാണ് അത് ഡബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസോ അയ്യോ സോറി അയ്യോ ദർജോയ് ദർജോയ് അത് അത് നല്ലതായിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആരോ ഒരാളെയൊക്കെ വേറെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരുന്നു അയാൾ അതിൽ ഒരു നാടകക്കാരനായത് കൊണ്ട് ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്യുന്ന മൂവി അല്ലേ അത് അല്ല 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 വേറെ ഏതിലൊക്കെ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഒരു സമയത്ത് ഈ അല്ലു അർജുന്റെ പടങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന കാലത്തൊക്കെ നാലും അഞ്ചും പേർക്കൊക്കെ ഒരു പടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ശബ്ദ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതൊന്ന് ഒതുക്കിയെന്നുള്ളതുള്ളൂ അതിനുമുമ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പലരും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എ
പടമാണ് അതിന്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അയാൾ ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി നാടകീയമാണ് ഇടയ്ക്ക് വളരെ റിയൽ ആണ് രണ്ട് കാലഘട്ടം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ചെയ്തു ഒറ്റ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു പോയി നന്നായി ഉപജീവന പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ പോയി ഇതൊക്കെ കെട്ടി നമ്മുടെ വരുമാനമല്ലേ അത് ഞാനത് ഒരു പണിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ അതിനൊന്നും ഒരു വിധത്തിൽ പെട്ട ചമ്മലും ഒരു വിധത്തിൽപ്പെട്ട സങ്കടവും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെൺവേഷം കിട്ടി അന്ന് ഇന്ന് ചെയ്തതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എത്രയോ നാളെ ചെയ്തിട്ട് കാലത്തും സ്റ്റേജിലും ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനും ധർമ്മജനും ഒരു എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പെൺവേഷം കിട്ടിയിരിക്കുക അപ്പൊ ഉച്ചക്ക് ബ്രേക്കായി ഊരില്ലേ വിഗ്ഗും സാധനങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ ഊരുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഊരാണ്ട് ഒരു ചെറിയ മയക്കത്തിൽ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഹാളിൽ ഇരിക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് അവിടെ വേറൊരു രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട് ചാനലില് ഒരു ബേബി കോണ്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ അമ്മമാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടര മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ആയിട്ടില്ല ഗർഭം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് പലർക്കും അപ്പൊ ഞാനും ധർമ്മനും ഒരു സെറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വന്നിരുന്നു അവർക്കും ബ്രേക്ക് ആണ് ആ ഷോയുടെയും ബ്രേക്ക് ആണ് ഒരു ഫ്ലോറിലാണല്ലോ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ആണ് ഇവർ വന്നിരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം പ്രസവം പ്രസവം നിർത്തല് അടുത്ത കുട്ടി വേണോ വേണ്ടയോ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇവര് തമ്മിൽ വളരെ വുമൻസ് ഓൺലി ഡിസ്കഷൻ നടക്കുകയാണ് ഞാനും ധർമ്മനും എന്റെ ഇടയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധർമ്മനെ ഒരു കോള് വന്നിട്ട് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആ പറയടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളെ കൂടെ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാടി ഓറ് ഒറ്റ ഓട്ടം ഇവര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മള് ഉറക്കമാണ് ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചേട്ടൻ ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജയേട്ടന്റെ കാര്യം നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ ജയേട്ടൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ രമേശ് ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രഗിളിംഗ് പീരീഡ് ആയിരുന്നു ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു എളുപ്പത്തിന് കയറി പോവാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പെട്ട കഥകൾ അധികം എവിടെയും പറയാത്തത് കൊണ്ടാ നമ്മള് എനിക്ക് ഞാൻ സലീം കുമാറായിട്ടിൻ്റെ ട്രൂപ്പിൽ പത്രത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വന്ന് കിട്ടി നാല് വർഷത്തോളം ട്രൂപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ ട്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രൂപ്പുകളിൽ കളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ എപ്പിസോഡുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേജ് ഷോ ചെയ്യുമ്പം തിരുവനന്തപുരത്താണ് ടി വി ഷൂട്ടിങ് രാത്രി ബസ്സിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകും അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും തിരിച്ച് വരും തിരിച്ച് വന്ന് സ്റ്റേജ് പരിപാടിക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഇപ്പം നോക്കൂ ആ സമയത്ത് ഇപ്പം സലീമേട്ടൻ്റെ ട്രൂപ്പായതുകൊണ്ട് തിരക്കിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ട്രാവലറെങ്കിലും ഉണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൂപ്പിന്റെ വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് വലിയ നടുവേദന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ നാള് ട്രൂപ്പിന്റെ വണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ സീറ്റിലാണ് കാരണം പുതിയ പിള്ളേർക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ സീറ്റിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെയും ബാക്കിലത്തെ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് ഈ ഡിക്കിയിൽ സാധനം കയറ്റുന്ന പോലെ മൈക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡും അതും ഇതും ഒക്കെ എപ്പോഴും വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി വയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ താഴെ ഒരിക്കലും ലെവൽ അല്ല മൈക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാല് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നേരെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാല് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റ് വളരെ അടുത്തായിരുന്നു എനിക്ക് കാല് നീട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് വേണ്ട സർവ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് ഞാനും എത്രയോ തവണകളിൽ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഒരു മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിൽ കിടന്നുറങ്ങി നാഗർകോവിൽ ഭാഗത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് അതെല്ലാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാ
അപ്രോക്സിമേറ്റ് മൂവായിരം ആയിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ തൗസൻഡ് അതായത് ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷം ഒരു കൊല്ലം ഒരു ഇരുന്നൂറ് സ്റ്റേജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ രണ്ടായിരം സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ പത്ത് വർഷം ഒരു കൊല്ലം ഒരു നൂറ് സ്റ്റേജ് വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ ആയിരം സ്റ്റേജ് രണ്ടായിരം മൂവായിരം സ്റ്റേജ് വെച്ചു ടി വി പരിപാടികളും ഈ ഈ കാലപരിധിയിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് നാനൂറ് എപ്പിസോഡ് സിനിമാലയിലുണ്ട് ഒരു നാനൂറ്റൻപത് എപ്പിസോഡ് ബ്ലോക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എപ്പിസോഡ് ബഡായി ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട് മറ്റ് പരിപാടികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നാനൂറ് നാനൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരവും മറ്റ് അവാർഡ് നൈറ്റുകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അതും വരുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഇത്രയ്ക്കും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇത്രയും ചെയ്തത് ഭാഗ്യമാണ് നിനക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നീ പണിയെടുത്തല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും എണ്ണത്തിനും പരമാവധിയൊക്കെ ആളുകളെ രസിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കണം ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ തെക്ക് വടക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സിനിമയിലേക്ക് വന്ന കയറിയപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ ഞാൻ ഹീറോ ആയിട്ടൊക്കെ വന്നല്ലേ കപ്പൽ മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ വന്നു ആ സിനിമ അന്ന് പൈസ മുടക്കു മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടി പക്ഷെ അത് വലിയൊരു സക്സസ് ആയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളൂ പലപ്പോഴും അതിൽ കൂടുതൽ സിനിമകളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നടന്ന് സംവിധാനത്തിന് വരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ 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 ആഗ്രഹിക്കാനൊന്നുള്ള വേപാടൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ മാളികപ്പുറം നന്നായി എന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് നോ വേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തു പതിനെട്ട് ദിവസം വള്ളി തൂങ്ങി കഴുത്ത് തൂങ്ങി ഭയങ്കര പാടുപെട്ട് ചെയ്തതാണ് അയ്യോ എന്തോ ഒരു ഞാൻ ഇത്രയും പാടുപെട്ടൊരു പടവും ഇല്ല അത് ഞാൻ കർണാടകയിൽ പോയി ബാംഗ്ലൂർ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കന്നടക്കാരൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചതല്ലേ അത് കണ്ടു ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ആണ് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ പലരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ വളരെ പാടുപെട്ട് ത്രൂവോട്ട് മുറുകി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു പടം മുഴുവൻ നിന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടോളം നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പൊ അതൊന്നും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന പോലത്തെ പടങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറുതെ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നല്ലാതെ വരുന്നതനുസരിച്ചൊക്കെ വരും പക്ഷെ നമ്മളിവിടെയൊക്കെ കറിയും തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടാ കരയുമല്ലോ പിന്നെ സിനിമ കണ്ടാ കരയും ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കരയൊക്കെ ചെയ്യും ഇഷ്ടം പോലെ പടം ഇഷ്ടം പോലെ പടം ഒരു ചെറിയ സെന്റിമെന്റ് സീറ്റ് വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കരയും സിനിമയൊക്കെ കണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു എമ്പതി സിമ്പതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് എനിക്ക് വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വിഷയം കണ്ടാൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കണ്ട ഉടനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠനം നടത്തി ഞാൻ എല്ലാം പൊതുവിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളുന്നില്ല പക്ഷെ ആ കണ്ട അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനമൊക്കെ നടത്തി അത് എന്താ സംഭവം എന്താ കാര്യം അന്വേഷിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഷോപ്പിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആദ്യം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിലും വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ അതിനൊരു ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെ പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ചേട്ടൻ തന്നെ ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം കോമഡീസ് ഒക്കെ കണ്ടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് ചെയ്തതൊക്കെ കണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ചിരിക്കാറുണ്ട് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓരോ വേഷം കെട്ടലുകളും ഞാൻ മറന്നു പോകും അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര എണ്ണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില ഏരിയ ഓർമ്മയില്ല അവ ഇപ്പൊ ചിലത് ചില വേഷം കിട്ടിയതൊക്കെ പഴയ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴോ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴോ ഒക്കെ വളരെ പാലിശമായ തമാശകളും വളരെ അലമ്പ് പരിപാടികളും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ശരി വരും അയ്യേ ഇത് എന്തെന്നാണ് ഈ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിട്ട് പഴയത് നമുക്ക് അയച്ചു തരുമോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ വേറെ ഒന്നും അയച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഇത് നമുക്ക് അയച്ചു തരുമല്ലോ പഴയ സാധനങ്ങൾ എവിടുന്നേലേക്ക് കൂട്ടുകാർ അയച്ചു തരും അപ്പൊ അത് കാണും നമ്മുടെ പിടിവിട്ട് പോകും കണ്ടു കഴിയുമ്പോ ഓരോന്നൊക്കെ കാണുമ്പോ
മര്യാദയല്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നാകൂ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും കേൾക്കാതെ ആരും ഒന്നും ഇവിടെ നിൽക്കുകയില്ല ഇനി രണ്ടായാലും നമ്മൾ ഇന്ത്യ താമസിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് കേട്ടാൽ മതി നമ്മളെ ആളുകളും തോറും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഞാനെപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കമ്പാരിറ്റീവിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി കുറവുള്ള പോലെ തോന്നാറുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവിൽ ഞാനധികം പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ അധികം അഭിപ്രായം പറയാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കമ്പാരിറ്റീവിൽ ഇതുവരെ നാളെ എന്താവും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു തരി കുറവുള്ളത് പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് പറച്ചിലുകാർ അത് പറയും ആളുകൾ അത് ആളുകൾക്ക് പറയുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾ ഒന്നുമില്ല പോട്ടെ പിന്നെ പറയാം ഇല്ല റോ പറയാൻ അടുത്ത വിഷയം ഇല്ല അത് ഞാൻ വിട്ടു വേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അനാവശ്യമായൊരു മാറ്റർ ആയിട്ട് വരും ഒരു ചോദ്യം ഇല്ലാതെ ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു പടം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നടന്നു കണ്ടതായിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും രസം എല്ലാം തുടങ്ങാറായി നിൽക്കുന്ന സമയത്തിന് അതിന്റെ വേറെ ഇറങ്ങിയ പടത്തിന്റെ അതേ കഥയായി പോയി സന്തോഷ ചിക്കാനത്തിന്റെ ഒരു കഥയായിരുന്നു അല്ല യാദൃശ്യമായിട്ട് ഒന്നായതാ യാദൃശ്യമായിട്ട് അതേപോലെ ആയത് കൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അത് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതല്ല ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി പോയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല ലാഭത്തിലല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രീം ചെയ്താണോ എന്നെ പാർവതി ഇന്റർവ്യൂ അറിയുന്നില്ല എന്റെ പേര് പാർവതി ഇന്റർവ്യൂ എന്നത് ഞാൻ ഡ്രീം സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലോ ഞാൻ അതൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല നോക്കൂ ഇപ്പൊ താൻ വരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അറിയില്ലായിരുന്നു താൻ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത നടന്നോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ വരണം രാവിലെ ചെയ്ത പരിപാടികൾ ഒരുപാട് സമയം ഇനിയും കിട്ടും ഇപ്പോഴും ഫുൾ ഡേ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയില്ലേ അതെ ഉച്ചക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു തീർന്നില്ലേ ഓക്കെ ചേട്ടാ അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തേന് അപ്പൊ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സക്സസ് ആവട്ടെ കേക്ക് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല കേക്ക് ഞാൻ കേക്ക് എടുത്തോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി സിനിമകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഡയറക്ട് ചെയ്യട്ടെ നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുവരെ ഇന്റർവ്യൂ തീരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം കൂടെ ഡയറക്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വടം കഴിഞ്ഞേ ഇപ്പൊ എന്നാ ഞാനൊരു പ്രവചനം താൻ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനകം ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണോ അല്ലെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചില്ലേ താൻ ആ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ പാടമൊക്കെ താൻ ചെയ്യും പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കലൊന്നുമല്ല താൻ ചെയ്യും കേട്ടോ താൻ സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യും ഗംഭീരാവും താൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇന്റർവ്യൂവറാണ് വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ മറ്റിപ്പോ നമ്മള് സുഖല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കൂല ആൾക്കാർ ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുക ആരും നിൽക്കില്ല കേൾക്കാൻ അതൊരു കുശലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല സുഖമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനോട് അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഓടിക്കളയും ഒരു സുഖമല്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കുശലം എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാർ പോലും നമ്മുടെ അസുഖമോ സുഖമോ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ ഇത് താനൊക്കെ ചില ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ നല്ല ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ താൻ വളരെ കൗതുകത്തോടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്